Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Nara Chandra Babu Naidu Garu Arrestai Remand Kele Nigar Nunchi Koda Akshana Nunchi Koda Telugu Desham Party Telugu Desham Party Ni Most Unna 20 Yellow Media Vari Ratalu Vari Vadalu Choose Tunte Konta Achiri Nestundi Vichitraman Pistundi Yevita Inta Bari Degin Charu and Pistundi Yendu kante, waru yarsh zadi kende girnunchi, skill kiam bite kochin de girnunchi. Neeran zara galay do ne matra vajin chala. Ma chandra baba na edigaru neeras thodu khado. Yi neeran ora ma prabhutvolo zara galay do, ani matra vajin chala. Yeh vajis taralu PC Act, Prevention of De Prevention of Corruption Act. 17 ये प्रकारों अर्ज जरग लेदू मा चंदर बाब नाइड़ गयानी आ सेक्षन प्रकारों गवर्नमेंट परमिशन दीशकुनी गवर्नर परमिशन दीशकुनी विचान जेए लेदू रास मर्यादलू पाटिन्स लेदू अनी इट्वेंटि वादन मिन पिस्तु नारू में Chandrababu Naidu yang kelihatan, Telugu Desam Parti kelihatan, Telugu Desam Parti ini mosto na tempat baru kelihatan. Ia kerja yang ia doa ke bokca chase kuni. Chatta ni kerja ia doa ke randran chase kuni. Pari pawala ni tapatra ini mupai rendro. Chase kuala ni tapatra ini. Chatta ni kerja randran chase kuni. Dalam veli pola ni tapatra ini. Napa ini nota ira wayi kotu nak ku saman nau ledu ani chippe itu twenty. Dah ini melakukan mana? Wajin cek karya kerja. Jadi ini di central government tu. Ini rasta perubatan ini kerja saman nau itu ramshyam. Kenapa perubatan ini nota isi cindi? Income Tax Department has noticed that. The other people have noticed that. You don't have to notice that. What kind of department has been done? What kind of department has been done? What kind of section has been done? What kind of section has been done? What kind of section has been done? Here, what kind of section has been done? What kind of section has been done? What kind of section has been done? What kind of head office has been done? Regional office income tax has been done? And what kind of technical points have been done? What kind of technical points have been done? Neeran jauh itu nadi ani itu benti bishem, jari gini ani itu benti bishem, cahala spastanga, common sense unna itu benti, common manu kuda, adha me ye retailo, iwalah wari wadhan l mini pinca ani di, mana ke cahala theta thala wega adha mau tuhni. Ingu pade Siemens Company, Siemens Company, ini German Company, ini Siemens Company wal evan tu naru, ayah, Maha Prabu. Asal mah Siemens Company ni ni, rasta perbuatan tu, ye puru wapan deh macam esko ledu. Wapan deh macam esko ni, entah kuda mah mewu kahdu. Mir mudu mana deh bayok ke kotor rupai lu, mir pogot ku naru. Dari ke mak saman tu ledu, ante kahdu. Mudu bela kotor rupai lu ke saman ni cie mewu petu bodi petta ledu, ante kahdu. Yalan ti. सॉफ्टवेयर गानी परिकरालु गानी मासीमंस कंपनी नुनची बैल्ला ले दो दिस इज़ ए बोगस एग्रीमेंट अनिस पस्तंगा जब ते एक अनुचो वच्चा ही गाड़ी दुगुड़ वंकाई पुलिसु अनिचे पेड़ टेबली प्रायितन चेस्टु नारो अंटे हैं इन तक अन्ना चाला क्लियर का येंग कावली अंटो ना इन तक सक्का दरी की प Seventeen yen botuk no, seventeen seventeen yen botuk no, bin botuk no, bela alam ini tuan tetap terayu technical issues meja tapuk upawa alam ini tetap terayu pertama. Ini yang kecuali bermain kerja kau tegar. Satu orang yang kena losku lori yang mau, yang orang leak lori yang mau, dah ni kosmik ini kerja tuan tetapi tanpa bicara nak kau nelayan ini tuan tetapi sandar balu ya perlu lewu, ini perlu kado. Jatuh orang lekuk ada. Inti ramai orang kerja seperti mana? Lakshmi Parva di kalau. Disproportionate of assets in the Chandra Babu Nadi Garmi case better. That is also a case file. That is the ABK Prasad Garu, Pramukha Generalist. That is the Chandra Babu Nadi Garmi case better. Disproportionate of assets in the Chandra Babu Nadi Garmi case better. That is the case file. Vijayam Garu, Sri Mathi Vijayam Garu, case file. After that, the Chandra Babu Nadi Garmi case better. 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 Ini orang negara ini ni ibu kau ni bela kau tu lawas lecay. Iban ni kau tu corruption jei tu malay wujud ni ayah ni pesi ajaran tu beritanya. Buat ni ni kau tu takkan kau tension kau nado. 
మేనేజ్ చేసుకుని టెక్నికల్ గా విచారణ ఎక్కడా కూడా ముందుకు రాలా ఏ విచారణలో కూడా తాను వచ్చి నిలబడినటువంటి సందర్భం లేదు విచారణకు వెళ్తే దొరికిపోతాడు కాబట్టి విచారణ కలపకుండా ముందే దాన్ని కొట్టించుకునేటటువంటి కార్యక్రమాలు చేసేటటువంటి ప్రయత్నం ఇది కొత్త కాదు గతంలో అనేక సార్లు చేశాడు అనేక సార్లు తప్పుకున్నాడు తప్పుకున్న వ్యక్తి మళ్ళా రంధ్రం కోసం ఎదికేటటువంటి ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తున్నాడు కానీ చట్టాలు బాగా పగడ్బందీగా ఉన్నాయి నేరం చాలా పగడ్బందీగా దొరికిపోయారు ఒక పక్కన ఈడీ నలుగురిని అరెస్ట్ చేసింది ఇదే స్కిల్ స్కామ్లో ఆ నలుగురిని అరెస్ట్ చేస్తే ఆ నలుగురికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ సాక్ష్యాధారాన్ని ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర పద్నాలుగు నూట పద్నాలుగు వందల మంది సాక్షుల్ని విచారించారు విచారించి మొత్తం నోట్స్ రాసుకున్నారు అనేక డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎవరినైతే నలుగురిని అరెస్ట్ చేశారో ఈడి వారి దగ్గర నుంచి కూడా సమాచారం తీసుకున్నారు ఆ సమాచారం రికార్డ్ చేశారు వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు పగడ్బందీగా కేసులో ఉన్నటువంటి సాక్ష్యాధారాలు అన్నీ కూడా తీసుకున్న తర్వాత మాత్రమే చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేరం చేశారనేటువంటి విషయాన్ని కంక్లూజన్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే సిబిసిఐడి వారిని అరెస్ట్ చేసింది తప్ప ఆషమాషీగా అరెస్ట్ చేయలేదనే విషయాన్ని ప్రజలు ఇప్పటికైనా గమనించాలి అక్కడక్కడ ఎవరైనా అనుకుంటే మనం చేస్తున్నా ఎందుకంటే ఇన్ని కోట్లు తిరిగినా క్రాష్ రాలేదు బెయిల్ రాలేదు అంటే ప్రైమ్ ఆఫీస్ ఈ కేసు ఎంత బలంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు గారి పూర్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు లేకపోతే మరో సందర్భంలోనో మరో సందర్భంలోనో కింద ఉన్న వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేసి అలవాటు పడ్డ దొంగ తప్పుకుంటూ పోయాడు దొంగ చాలాసార్లు తప్పుకోవచ్చు కానీ అన్నిసార్లు తప్పుకోలేడు అనేది చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో చాలా స్పష్టంగా ఈ కేసులో అర్థమవుతుందనే విషయాన్ని గమనించాలని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నా టోటల్గా నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ ముప్పై రెండు రోజుల పాటు తన వాదనలు వినిపిస్తున్నటువంటి ధోరణి చూస్తుంటే నేరం చేయలేదనే ధోరణి కన్నా నేరం చేసిన నన్ను అరెస్ట్ చేసేటప్పుడు రాసమర్యాదలతో అరెస్ట్ చేయలేదు అనేటువంటి ఒక ఏకైక వాదనతో తప్పుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇది అసాధ్యమని ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నా ఇకపోతే ఆయనకు కుమారుడు ఉన్నాడు ఏదో స్వామి చెప్తారు ఆవు చేలో మేస్తే దూడ గట్టును మోస్తుందా అని ఈయన కూడా మేసాడు ఈయన ఎలా వచ్చాడు ప్రజల్లో గెలవలా మరి ఇంటో ఒత్తిడి వల్ల లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొడుకు మీద ఉన్న ప్రేమతోనో శాసనసభకు వెళ్లకోకుండానే శాసన మండలికి తీసుకున్నారు టకామని ఒక సంతకం పెడితే అయిపోద్ది పార్టీ కదా తీసుకున్నారు ఆయనకి మంత్రి పదవి ఇచ్చారు మంత్రి పదవి ఇస్తే రింగు రోడ్డు స్కామ్లు ఇరుక్కుపోయాడు రింగు రోడ్డు అయ్యా రింగు రోడ్డులో నువ్వు ఏమి ఎలా ఇన్మేటి ఎందుకు మార్చావయ్యా దీనివల్ల ఎవరికి ప్రయోజనం జరిగింది దీనివల్ల ఎవరి భూములు పెరిగాయి మీ హెరిటేజ్ భూములు ఎందుకు అక్కడ కొన్నారు ఇవి చెప్పమంటే అలా రింగు రోడ్డే లేదుగా రింగు రోడ్డే మేము వేయలేదుగా పప్పు అంటున్నాడు రాజధాని నిర్మాణం లేదు కదా ఆ రాజధాని లేదు కదా బిల్డింగ్లే కట్టలేదు కదా ఒంతిలే కట్టలేదు కదా అన్ని గ్రాఫిక్స్ కదా గ్రాఫిక్స్ అయినా కుట్రలు కదా కుట్ర ఎక్కకపోతాయి ఆన్ పేపర్ కుట్రలు చేశారు మీరు ఆన్ పేపర్లు కుట్రలు చేసి అలైన్మెంట్స్ మార్చి కోట్లాది రూపాయలు లబ్ధి పొందే విధంగా చేశారు మీరు కొంతమందికి మాత్రమే అవకాశం కల్పించి వారి దగ్గర నుంచి రింగు రోడ్లు తిప్పుకుంటూ వెళ్లి అలైన్మెంట్లు మార్చి డబ్బులు వసూలు చేసినటువంటి సాక్ష్యాధారాలతో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని పాపం పప్పు గారు గమనించలేకపోతున్నారు అదే అంటే ఏదేదో చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ దొంగ కూడా దొరికిపోయాడు అనేది ప్రజలకు అర్థమవుతా ఉంది పాపం ఆయన తండ్రిగా అరెస్ట్ చేస్తే అరెస్ట్ చేసి ఆయన్ని జైల్లో పెట్టారు ఈయన అరెస్ట్ చేయకోకుండా ఓపెన్ జైల్లో ఉన్నాడు నేను దాకా ఇవాళ్ళు వచ్చినట్టున్నాడు ఢిల్లీ ఈజ్ ఎ ఓపెన్ జైల్ టు హిమ్ ఈ కొంచెం ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయాడు మొన్న ఒక రోజు వచ్చి కనపడి వెళ్ళిపోయినట్టున్నాడు ఢిల్లీ ఓపెన్ జైల్గా భావించి ఎక్కడ అరెస్ట్ చేస్తారో అని ఓపెన్ జైలు ఢిల్లీలో ఉంటున్నాడు ఇది పరిస్థితి ఇవాళ్ళేమో విచారణకు వచ్చినట్టుగా మనం చూసాం ఉదయం ఉదయం నుంచి ఇప్పుడు దాకా విచారణ జరుగుతుంది దానిలో కూడా ఏమి చెప్పి ఉంటాడని అనుకుని తప్పుకుపోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడని నేను భావిస్తా ఉన్నా ఈ విషయాలు మనకు ఇంకా పూర్తిగా తెలియదు ఇకపోతే మూడో క్యారెక్టర్ భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షురాలు పురంధరీశ్వరి గారు ఎన్టీ రామారావు గారి కుమార్తె మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ అయిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు వదిన పాపం ఆమె ఎంత తాపత్రయ పొడిపోతుందంటే మనం వింటూ ఉంటాం బ్లడ్ ఈజ్ థిక్కర్ దాన్ వాటర్ అని బంధుత్వ ప్రేమ 
ఎన్టీ రామారావు గారిని వెన్నుపోటు పడవటంలో మాత్రం అందరూ సమిష్టిగా చేశారు ఆ సమిష్టిగా చేసిన వారందరూ కూడా ఇప్పుడు పురంధరేశ్వర్ గారు కాంగ్రెస్లోకి వెళ్ళారు కాంగ్రెస్లో మంత్రి చేశారు కాంగ్రెస్లో ఉన్న మరిదిని కాపాడే ప్రయత్నమే వాళ్ళు బీజేపీలోకి వెళ్ళారు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడయ్యారు మరిదిని కాపాలనేటువంటి తాపత్రయపడతా ఉన్నారు ఈ మధ్యన పురంధరేశ్వర్ గారు ఒక కాగితం ఇచ్చుకెళ్ళారు ఏం కాగితం అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఎంక్వైరీ జరపాలంట లిక్కర్ స్కామ్ మీద లిక్కర్ స్కామ్ ఏ లేదు ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో కన్నా మందు విక్రయాలు తక్కువ అమ్ముతున్నారు తక్కువ మీన్స్ క్వాంటిటీ తక్కువ ఆదాయం ఎక్కువ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ టు ది ఎక్చకర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ దీనిలో పెద్ద స్కామ్ జరిగిపోయింది ఒక కాగితం తీసుకెళ్ళింది ఊరికినే అసలు వెళ్ళింది వేరు అసలు వెళ్ళింది చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కాపాడదామని నాకు తెలిసిన సమాచారం వరకు అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కాపాడండి ఆయనకి సహాయం చేయండి బీజేపీ ప్రభుత్వం అండగా ఉండండి మొత్తం పార్టీని తీసుకొచ్చి తెలుగుదేశం పార్టీని తీసుకొచ్చి బీజేపీలో కలిపేస్తామని కూడా ప్రామిస్ చేశారు మరి వాళ్ళు ఏం చేస్తారో మనకు తెలియదు అనుకోండి ఇది నిజం నాకన్నా బాగా బీజేపీ వారికి బాగా తెలుసు మొత్తం పార్టీని తీసుకెళ్లి వాళ్ళ పాదాకాంతం చేసేస్తాం మా మరిని వదిలిపెట్టండి అని రాయబారానికి వెళ్ళినటువంటి పెద్ద మనిషి ఆమె ఆమె ఎక్కడున్నా వాళ్ళ బావమర్దిని వాళ్ళ మరిని కాపాడేటువంటి తాపత్రయపడేటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు తప్ప మరొకటి కాదు అదేమంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఎంక్వైరీ జరపాలని అమిత్ షా గారికి తీసుకెళ్లి ఒక మెమోరాండం ఇచ్చినట్టుగా నటించడం ఈ రాయబారం అంతా నడిపేటటువంటి కార్యక్రమం చేయటం ఇదంతా కూడా సిగ్గుమాలిన వ్యవహారాలన్నీ చేస్తున్నారు చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిస్థితి పోనీ పురంధరీశ్వర్ గారు మహిళ కేంద్రంలో మంత్రి చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారి కుమార్తె సభాష్ కానీ రోజా గారి మీద బండారు సత్యనారాయణమూర్తి ఆయన పార్టీ కూడా కాదు వాళ్ళ మరిది గారి పార్టీ ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు దూషణ భూషణ చేస్తే మాత్రం పన్నెత్తి కూడా ఖండించలేదు అంటే ఏమిటి దీని అర్థం నాకు అర్థం కాల ఏమ్మా నువ్వు మహిళ నాయకురాలు కదా ఎన్టీ రామారావు గారి కూతురు కదా రోజా గారు కూడా సినిమా ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చారు మీ నాన్నగారు పుట్టి పెరిగినటువంటి సినిమా ఫీల్డ్ ఇంత స్థాయికి వచ్చినటువంటి సినిమా ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక మహిళని తోటి మహిళని మీ నాన్నగారు ఇష్టపూర్వమైనటువంటి రంగం నుంచి వచ్చినటువంటి మహిళని బండారు సత్యనారాయణమూర్తి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తిడితే ఖండించడానికి కూడా నీకు మనసు రాలేదే నువ్వు మాత్రం బీజేపీ వారి దగ్గరికి వెళ్ళి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కాపాడాలనేటువంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు ఇది చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిణామం దీన్ని కూడా ప్రజలు గమనించాలని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నా ఇదిగాక ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఈ సిగ్గుమాల రాజకీయాల్లో చేయడంలో చాలా ప్రబుద్ధుడు ఆయన్నే అంటుంటారు అందరూ దత్తపుత్రుడని ఆయన ఎవరిని కాపాడడానికి పార్టీ పెట్టాడో తెలియదు రెండు వేల పదమూడులో కేవలం తెలుగుదేశాన్ని కాపాడటం కోసంలోకే రంగంలోకి దిగినటువంటి ప్రబుద్ధుడు ఆయన అందరూ పీకే అంటారు పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన పీకే కాదు ఆయన కేకే కిరాయి కోటిగాడు కిరాయి తీసుకుని ఏ పనైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కాపుల్ని ఏదో అందరం ఎక్కిద్దామని కాదు తన వంట ఉన్న వాళ్ళని తన మిత్రుల్ని పైకి తీసుకొద్దామని కాదు కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు గారు పార్టీని కాపాడదామనేటువంటి దృక్పథంతోనే రాజకీయాలు నడుపుతున్నటువంటి వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయనే కేకే గారు కిరాయి కోటి గారు ఆయన ఇవాళ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మద్దతిస్తానని అది ఇది చెప్పి ఏదో ఒక విధంగా తెలుగుదేశాన్ని కాపాడాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కానీ ఆయన చేసే ప్రతి ప్రయత్నం వల్ల తెలుగుదేశం మరింతగా వీక్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే మొన్న అన్నాడు గుర్తుందిగా మీకు తెలుగుదేశం వీక్ అయిపోయింది ఇక నా నేనే దిక్కు అనేటువంటి మాట మాట్లాడారు ఈ విధంగా ఆయన మాట్లాడే ధోరణి వల్ల తెలుగుదేశం మరింతగా పతనమయ్యేటటువంటి దశకు చేరిపోతుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇలాంటి సిగ్గుమాలిన రాజకీయాలు చేయటం ఆయనకి అలవాటైపోయింది మొత్తం ఆయన రంగంలోకి వచ్చిందే పార్టీ పెట్టిందే కాపుల ఓట్లను గుత్తగా తీసుకెళ్లి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అమ్మాలనేటువంటి ప్రయత్నంతోనే ఆయన రాజకీయ పార్టీ పెట్టారు ఇది కాపులు గమనించారు అదేవిధంగా ఆయన వెంట ఉన్నటువంటి జన సైనికులు గమనించారు అది జనసేన కాదు బాబు సేన అనే విషయాన్ని కూడా ఆయన వెంట ఉన్న జనం గమనించారు గమనించటం వల్ల ఆయన్ని కూడా దూరంగా పెట్టేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది ఇది దత్తపుత్రుడి చరిత్ర అది పురంధరేశ్వర గారి చరిత్ర గమనించాలని ప్రజల్ని కోరుతూ ఉన్నాను ఇది ఈ రకంగా జరుగుతూ ఉంటే మరొక వంక 
ప్రజలకు మేము ఇది చేశాం ప్రజలకు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందించాం ప్రజలకు నేను మేలు చేస్తే ప్రజలు నాకు ఓటు వేస్తారు మీ ఇంట్లో మేలు జరిగితే నాకు ఓటు వేయండి అని ధైర్యంగా ముందుకు వెళుతున్నటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిన్న ప్రతినిధుల సమావేశంలో మొత్తం కూలంకషంగా ఏ ఏ పథకాలను అమలు చేశామో ఏమే పథకాలను ఆర్డనల్లో అమలు చేయబోతున్నామో చాలా క్లియర్ గా చెప్పి ఓటు అడుగుతున్న రాజకీయం వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీది కడమ వాళ్ళందరిది కూడా రాజకీయం కాదు ఒక అరాచకం చేస్తున్నారు ప్రజలు దీన్ని గమనించాలని ఈ సందర్భంగా నేను కోరుతూ ఉన్నాను